అమ్మండి ఉషా కెనడా తెలుగు బ్లాగ్స్కి స్వాగతమండి ఈరోజు మీకు నేను ఒక చక్కటి రెసిపీ చూపిస్తానండి సమోసా ఆలు సమోసా జిగ్ జాగ్ సమోసా అండి కొత్త రక సమోసా చూడండి దీనికోసం మైదా అండి నేను సగం మైదా సగం గోధుమ పిండి తీసుకున్నానండి మీ ఇష్టం మీరు ఎలాగైనా తీసుకోవచ్చు అనమాట దాన్ని ఈ విధంగా ఒక ఈ బౌల్తో ఒక రెండు కప్పులు నేను మైదా తీసుకున్నానండి మీరు సమోసా చేసుకునేటప్పుడు పిండి అది మీ ఇష్టం అండి ఎంత తీసుకోవాలండి దాంతో ఉంటాయండి చిక్కెడు ఉప్పు అండి ఆ తర్వాత కొంచెం ఆయిల్ వేసుకోవాలండి ఇదిగోండి ఈ విధంగా కొంచెం ఆయిల్ వేసుకొని కలుపుకోండి అండి ఇది ఈ విధంగా మొత్తం కలిసేటట్టు ఈ విధంగా కలిపేసుకోండి గట్టిగా ఈ విధంగా పిండి మనం ఈ విధంగా అంటే ఇలా వచ్చేట్టు మొత్తం కలిపేసుకోండి కలిపేసుకొని ఆ తర్వాత నీళ్ళతో తడి పెట్టుకోవాలండి చూపిస్తాను మీకు మన చపాతి కలుపుకున్నట్టే కలుపుకోవాలి కానండి ముందే నీళ్ళు అవి వేసుకోకుండా ఉప్పు ఈ నూనె బాగా కలిసేటట్టు కలిపేసుకోండి ఈ విధంగా పిండి ఇలా అంటే ఇలా వచ్చేట్టు చూసి తడి పెట్టేసుకోండి ఇదిగోండి నేను ఆలు సమోసా స్టఫింగ్ కోసం కర్రీ చేసుకుంటున్నానండి చూడండి ఆయిల్ పెట్టుకున్నాను ఇది అందరికీ తెలిసిన విషయమేనండి తరిగిన పచ్చిమిరపకాయలండి ఒక్క ఉడుకు మాత్రమే రానిచ్చానండి బంగాళదుంపలు సన్నగా తరుక్కున్నానండి ఇది బంగాళదుంప స్టఫింగ్ కూర అంటే మీరు పచ్చి బఠాణీ బంగాళదుంప కలిపైన చేసుకోవచ్చు క్యారెట్టు పచ్చి బఠాణీ బంగాళదుంపతో అది మీ ఇష్టం అండి స్టఫింగ్ కోసం కూర అందుకని నేనైతే బంగాళదుంప కూర చేస్తున్నాను చూడండి అల్లం పచ్చిమిర్చి వేసేసి నేను కూర చేస్తున్నాము చూపిస్తాను మీకు ఆయిల్ హీట్ అయిందండి ఈ విధంగా జీలకర్ర కొంచెం ఆవాలు కొంచెం కరివేపాకు వేసండి ఆ తర్వాత ఉల్లిపాయలు వేసేసి మీ ఆలు కర్రీ చేసుకోవటం అనేది సాధారణంగా అందరికీ వస్తుందండి ఆ విధంగానే చేసుకోండి ఇవ్వండి ఈ కర్రీ మీరు డ్రై లాగానే చేసుకున్నండి మూత పెట్టి నీరు వచ్చేట్టు చేసుకోవచ్చు అండి ఎందుకంటే స్టఫింగ్ చేసేటప్పుడు కొంచెం ముద్దగా అయితే ఇబ్బంది అవుతుంది కాబట్టి నూనెలో వదిలేటప్పుడు మీరు మూత పెట్టకుండానే ఇది వేయించుకోండి అండి ఎక్కువగా మూత పెడితే మెత్తగా అయిపోయి ముద్దలాగా అవుతుంది ముద్దలాగా అవనిపోతుంది అలా కాకుండా చేసేసుకోండి ఆల్మోస్ట్ కర్రీ రెడీ అయిపోయిందండి సో మా సమోసా స్టఫింగ్ కర్రీ ఇంత రెడ్డిష్గా ఉందనుకోవద్దు నేను కాశ్మీర్ మిర్చి పౌడర్ వేశానండి కలరింగ్ కోసం అంతేగాని అంత కారం ఏమీ లేదండి ఇది అదే స్టఫింగ్ కర్రీ అనేది అది మీ ఇష్టం అండి ఎట్లయినా చేసుకోవచ్చు ఇప్పుడు ఈ సమోసా షీట్లు మీకు సమోసా షీట్లు కావాలంటే బయట కూడా దొరుకుతాయండి ఇవి మార్కెట్లో అవైలబుల్గా ఉంటాయి ఇవైతే నేను హోమ్ మేడ్ తయారు చేసుకున్నాను నా ఇది ఇంతకుముందు వీడియోలో మీకు చూపించానండి సమోసా షీట్లు ఎట్లా తయారు చేయాలో ఇప్పుడు కూడా చిన్న క్లిప్లింగ్తో చూపిస్తాను మీకు ఇలా దోశ పెనం పెట్టుకున్నాను ఈ దోశ పెనం పెట్టుకొని ఇప్పుడు మనం తయారు చేసి పలుచుగా నొక్కుకున్నాం కదా పూరి మాదిరిగా అవి దీని మీద వేడి చేసుకోవాలండి ఈ విధంగా ఒక్కొక్కటి ఈ విధంగా వేడి చేసుకోవాలండి చాలా కొద్దిగా ఒక టూ మినిట్స్ అయితే సరిపోతుంది అంతే వెయిట్ చేసుకోవాలి ఎక్కువ టైము డ్రై అయ్యే వరకు వెయిట్ చేయొద్దండి ఆ తర్వాత ఈ కట్ చేసుకొని స్టఫింగ్ చేసుకోవాలి చూపిస్తానండి అన్ని ఈ విధంగా ఇలా బబుల్స్ రావాలంటే కొంచెం అంతే ఒక టూ మినిట్స్ ఉంచుకోవాలి ఎక్కువసేపు ఉంచొద్దండి చూడండి ఇదిగోండి అన్ని కోట్లు చూపిస్తాను చూడండి కొద్ది టైమే అనమాట అంతే అండి ఇవ్వండి 
फिंग चूपस्ता चूँगी मा अडस्ट की मैदा तो मैदा नील कल क्रीम अंडी ई विधा फोल्डी चीजें मल्ल मल्ल चेसी को फिंग से नेमदी इलाजी इला को फिंग से फिंग से मल्ल दी तो इला तड़पे अडस्ट तड़पेको इधर यह विधा मटे समोसा वे विधा मटे विधा मटे इंको चूपस्ता इधर चूँ विधा मटे विधा को वस्तु फिंग से एडजल आरीपते समोसा शीट एडजल इला ओपन अवता है एम लेदी इला सर्व चुस्क आधा फिंगेको आइल डी फ्रई चेको इधर इंको फिंग चूपना चूँ एड वर्क इला पेस्ट मैदा पिं पेस्ट अभी एम ले मैदा पिं वाटर वे मैं पेस्ट चेक फिंग ऊड़पक उंटे को कदमी को फिंग से विधा इला मटे को अंत चूपना चूँगी का शीट आरीपाइना बैठतीपे तरह चाल सब आरीपे मतलब षीट कुछ कष्ट चूँ विधा अंत चूँ वो ओपन अवक नीट वी इला फिलेको अंत डी फ्रई का आईल पे कदा इकोटी दीं वेवाली आईल का तरह इलाटे समोसा दी वेस वेन तरह फ्रई अ तरह मल्ल चूपान यह मुखल को समोसा शीट कटे मुखल को वेस्ट अवी मन की डी फ्रई चुस्क स्ना तेजी बहुत चूपस्ता हलो अंडी इधर समोसा तैयार चूँगी मिपकाय तो तिंते चाल बहुत वे मिपकायू रे मयोन टोमेटो सास्टो तिंते चाल बहुत इंडी ब्रांड वाड़ता नीन नैक्स्ट इवेमो वाट अभी समोसा शीट कटे कदमी इला स्ना चाल बहुत उषा कैनडा ब्लाग्स की सब्सक्रैब् चुस्क मर्चिपोदी कामेंट इवानी चूँ चाला टेस्ट उठाएँ चुस्को तीन थैंक यू थैंक यू वेरी मच प्लीज़ सब्सक्रैब अं कामेंट शेयर